Sasa ngoja nikwambie kitu ambayo najua utaifurahia. Wote wanaomwamini Mungu wamepewa roho wa imani. Wote wanaomwamini Mungu wamepewa roho wa imani. Kwa hiyo unayo imani. Wakoni tu pili sura ya na mstari wa 13. Roho anatutia moyo, anatupa nguvu na kutusaidia. Roho anahitaji vitenda kazi, na vitenda kazi hivyo ni neno la Mungu na hamu kwako. Kwa hiyo kwa kuweza kufanya kazi, kufanya hiyo imani ikuwe unahitaji kuilisha na unailisha kwa neno la Mungu na kuifanyia kazi. Wakati neno linapandwa na ya mioyo yetu na tunapoanza kupata hamu sawa na neno, na neno roho anakuja kutusaidia. Unaona? Kwa hiyo tunahitaji kujifunza juu ya ahadi, tunahitaji kujifunza juu ya Mungu. Tunapanza kupata ile hamu ya kuona hayo ndani ya maisha yetu. Roho naingia na natusaidia. Warumi 8:26. na mambo haya yanapanza kufanya kazi utajikuta unakuwa na uwepesi wa kuona kwa macho ya kiroho badala ya macho ya kawaida utaona yale ambayo yanakuja yani tegemeo lako yani kuona yale yasiyoonekana kwa sababu itakuwa ni tegemeo lako ndani ya maisha yako kwa hiyo tunaona hadi za Mungu na yanakuwa kweli kwetu katika imani katika Yakobo sura ya kwanza tusome Yakobo sura ya kwanza sura ya kwanza na mstari wa tano hadi nane. inasema hivi lakini mmoja wenu akipungukiwa na hekima na uombe dua kwa Mungu awapaye wote kwa ukarimu wala hakemee na yatapewa ila na aombe kwa imani pasipo mashaka yoyote maana mwenye shaka ni kama wimbi la bahari linalochukuliwa na upepo na kupeperushwa huku na huku. Maana mtu kama yule asidhani ya kuwa atapokea kitu kwa Mungu. Mtu wa nia mbili husitasita katika njia zake zote. Unaona kinyume cha imani ni mashaka. Na kuna mvutano ndani ya maisha yetu nafikiri wakati wote juu hayo mawili lakini tunahitaji kujaribu kufanya ile sehemu ya imani iwe na nguvu kuliko ile sehemu ya mashaka kwa hiyo unapopungukiwa muombe Mungu afidie lakini omba kwa imani bila hivyo hupati kitu mashaka yanaondoa majibu ya maombi yetu Kimsingi mashaka ni ujihuri kwa sababu unampinga Mungu na uweza wake. Wakati unamtilia Mungu mashaka, unampinga Mungu. Kwa hiyo mashaka ni imani hasi, ni kinyume cha imani. Kwa hiyo ni imani inayokubaliana na mazingira, sio na mapenzi ya Mungu. Unapoweza kuamini na kuishi kiroho unalindwa na yule mwovu. Unaweza kusoma katika waraka wa kwanza wa Yohana sura ya tano na mstari wa na nane. Kwa hiyo wote tunayo imani lakini tunahitaji tunahitaji kuilisha. Kama vile tunahitaji kulishwa tunapozaliwa kusudi tukue ndivyo ilivyo. Kila kitu hai lazima ipate malisho iweze kukua. usikubali mazingira ya kuongoza au kukutawala wengi wanatawala na mazingira shida ya uchumi oh bana we. uchumi ndugu yangu ngumu kweli hali mbaya kweli unamkumbuka isaka eh, kijana wa, wa abraham wakati ukame uliingia katika nchi wote wote walihama walienda nchi zingine ambayo ukame walikuwa huepo Mungu anamwambia baki hapo hapo na mimi nitakubariki hapo hapo na alivuna zaidi kuliko kawaida 
walioangalia mazingira walikimbia yeye hakuangalia mazingira alimwangalia Mungu na alivuna wengi wanaishi kufuatana na hali ya mazingira wanapokubalika wan, mambo yao yanapoenda vizuri wana raha tupu lakini moja kwa moja upinzani unapoingia ugumu unapoingia wanakosa raha wanaanza kunungunika wanaanza kuona wana shida wanaanza kuleta maneno mengi kwa hiyo wanaishi kufuatana na mazingira Mungu hapendi maisha yao kama hayo hayo sio kama bendera upepo kitoka huko huku kitoka huko namna hiyo a a Mungu anapenda tu imara Mungu anapenda tuwe na tunaangalia kama vile Isaka alivyofanya alijua kwamba mazingira yanasema usibaki mazingira yanasema usipande lakini Mungu amesema baki upande akafanya na akavuna unaona na msingi wa jinsi hiyo unaweza kawa nayo wakati unamfahamu Mungu na unamwamini Mungu na kufahamu Mungu tulisema kwamba ni kutafuta kumjua kwa tia neno lake kwa hiyo unatakiwa kuwa mtu ambaye yuko imara sio kama kama nani kitu ambacho kinapeperushwa na mawimbi huku na huku hapana wewe una, una, unaenda na kwenye line yako straight safari yako na juu na kukwenda kwa hiyo ukiwa na msingi wako kwake utaweza kufikia malengo yake ya maisha yako mazingira yanapo nyumba wewe hutisiki u, u, yani wewe hutikisiki wewe uko imara hata wakati ma, mazingira yanaonekana kwamba yako ovyo sana na ujue kwamba utapata maisha ambayo yametulia zaidi kwa sababu unakuwa na amani ya kwamba pamoja na kwamba kuna mawimbi pamoja na kwamba upepo unavumba pamoja na kwamba mazingira yananiambia kwamba hali ni ngumu lakini mimi nina imani nina amani imani inaleta amani kwamba mambo yangu yatakwenda vizuri ombi la imani sasa linajenga juu ya ufahamu wako kuhusu mapenzi ya Mungu kama hujui mapenzi ya Mungu huwezi kuomba kwa imani kama humfahamu Mungu hutakuwa na imani ya kuomba kwa sababu inakuwa ni ile bahati nasibu na kupata kujua mapenzi yake kupata kumfahamu Mungu ni katika kusoma Biblia yako kujifunza juu ya Mungu huyu yukoje wakati unaanza kufahamu mapenzi yake unaweza kuanza kuomba ombi la imani kwa sababu unajua analolitaka na Biblia inasema kwamba anawapa thawabu wote wa mtafutao Ibrania moja na sita inasema lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza kwa maana mtu amwendaye Mungu lazima aamini kwamba yuko na kwamba huwapa thawabu wale wa mtafutao Kwa hiyo jifunze juu ya Mungu jifunze kumjua Mungu na utaona mambo yako yatabadilika <coughs> 